Hi everyone and yeah, good morning. So for today, I'm just going to hugas-hugas ng mga hugasan. Taka, gising ko lang. Yung asawa ko kasi, maaga yun siya po bupunta sa work. So ako, tanghali na akong gumigising pag ano, Monday and Tuesday. Kasi, <laughs> every, you know, every Monday and Tuesday, wala akong work. Naya ako matulog kahit anong oras ko. Gusto mo gising. Kaso lang today, kailangan kong magbayad ng mga bills. Kaya, napagising ako ng maaga. But I don't have to naman. Kaso lang, syempre, hindi na talaga. Maputulan kami ng tubig pag di ako magbayad. <laughs> Kaya, gising-gising ng maaga. Ang asawa ko 5 a.m. pala. Oo, oh, ano, 5 a.m. Nagre-ready na yun siya. Ang pang work. Namiss ko din yung ganun. Namiss ko na yung ano, gising ng ganun kaaga. Maligo ng ganun kaaga. Tapos ang pang work. Yung work ko kasi, start na siya ng ano, 12 p.m. to 9 p.m. So, hindi ko kailangan gumising ng maaga. Talaga. Hindi ako kamis yung ganun. Yung mag-morning person. <laughs> Mag-early bird. Hindi ko na siya nagagawa. Gumigising, gumigising pa rin naman ako everyday 5am. Kasi gising yung asawa ko ng ganung oras. Pero, hindi ito matayo. Kaya, Iba pa rin siya. Iba siya dun sa energy na pagising mo ng ganong oras, maliligo ka, mag-ready ka kasi mag-work ka na. Kasi dati, nung nag-work ako, 4 a.m. gising na ako. Kasi need ko na mag-ready kasi yung work ko sometimes is 5. Tapos, hindi pa ako nag-drive noon. So, need ko mag-walk pagunta sa work. Pa. isang taon din yun isang taon din ako na naglalakad lang papunta sa work so now hindi na need maglakad nilalakasan ko na loob ko mag drive pagod maglakad buti na lang ngayon yung dinadrive drive ko is ano na lang siya nagda drive na lang ako ng mga 10 minutes dati Nang nag, ano, doon kami sa Tennessee. Nag-drive ako ng, ano, papunta na siya 45 minutes. Tapos, another na naman pag night, pag out ko sa work. Drive na naman ako another 45 minutes. Yun yung parang nakakapagod kasi parang kinoconsume yung time ko sa the drive. Stressful. <laughs> Nag-business na yung asawa ko. <laughs> Kita niya na ako ng online siguro. Good morning na siya. Hindi ko nga reply ah. Hindi mo ba reply. Famous. Alam nyo, dito talaga, sabi ko dati, dun sa Pilipinas, independent na ako noon. Since ano, bata pa ako. Independent na ako. Pagdating dito sa ano, pagdating dito sa Amerika, ibang level pala yung, <laughs> yung mararanasan mo. Ibang ano, ibang level ng pagiging independent. Kasi kung independent ka sa Pilipinas, sometimes meron ka pang ano, neighbor na makisudo ka, paki, pwede paki ano, tingin-tingin ng anak sa ganun. Or pwede pa sabay, mga ganun-ganun. Or mahingi ng asyan. <laughs> pwede ka mahingi sa kapitbahay, walang wala sa bahay, mormang hirap. Dito, wala talaga. So, ibang level ng pagiging independent. Kasi kailangan, hindi ka lang independent dito. Dapat madiskakti ka din talaga. Dapat matalino ka pagdating sa mga plan mo para hindi ka pagbalik-balik. Ganon. Dati pag nag-grocery ako sa Pilipinas, tapos nakakalimutan ko yung mga ibang bagay na bibitin, okay lang magluto, tapos mahihiram sa kapitbahay. Or mahihiram sa kapitbahay. Dito, 
Minsan mag-grocery ka, tapos ay nakalimutan ka sa mga ingredients or whatsoever. So, choice ka talaga kung di bumalik. Bumalik ka na naman, nakilihin mo yun. Kasi wala namang mga ano, wala namang mga tao dyan. Yung mga maliliit na ano, yung tindatindahan sa kapitahay, walang ganun. Eh, dati dyan sa Pilipinas, kasi pag mag-grocery ka ng maramihan, tapos hindi mo nabili yung mga ilang bagay na yun. Pwede mo siyang bilhin sa kapitbahay kasi may mga tindahan na maliliit. Dito kasi walang mga ganun-ganun. Kaya, yun. Dapat talaga, kung nasa ano, medyo grocery ka, bibili mo na lahat ng needs mo para hindi ka nababalik-balik. Lalo na kung malayo sa'yo yung grocery store. Yung mga kinala ko minsan nag-grocery na sila ng pang ano, pang two weeks. Okay, two weeks supply. Tapos pag meron yung mga kapatid, ganun-ganun. Yung bibili na lang kaunti on set. Pero sayang kasi gas. Detrive ka, tapos bibili ka ng mga ganun. Kaya sila nag ano, na stock na ng pang maraming time. Eh ako, certain din kaya sa pano kasi yung grocery store, nasaan nilang siya? 10 minutes away lang siya dito sa bahay na pinaka namin. Kaya, hindi ako masyado mahirapan kung makalimutan ko man yung son. Tapos, minsan pag nakakalimutan ko pag grocery ako, nilamessage ko na yung asawa ko. Kasi nasabi ko lang sa kanya na nakalimutan ko to, pwedeng siya bibigay pag uwi niya. Ngayon, siya na lang din kumukuha ng iba. Kaya kahit pa paano, hindi ako masyadong stress sa mga ganang bagay. Dami kong hugasan kasi kagabi, maghugasan na ako ng mga ano, plato. Ayaw ng asawa ko kasi yun. Ang oras na yun. Nakasayaw-sayaw pa kasi kami pa ng mga asya. Tinuruan niya ako paano sa mayaw. It's just never, never, never kong na-experience na yung may mga ano, may mga dance dance like me po tapos di ba mag dance dance with partner ganun sabi ko never to experience mga ganun tapos di ka marunong sumayaw di ko alam paano gagawin <laughs> tinuruan niya ako kaya yun hindi na ako lang hugas ng plato pagkatapos kumain ngayon na lang pinudin na naman kasi akong gagawin today aside sa ano magbabayad ng bills yun na yung gagawin ko Tapos, I think, after ko magbayad ng bills, mag-grocery ako content. Kasi, wala na kami foodie. Marami kami food, pero mga ano na lang siya dry. Wala na kami meat. Kasi natatawa ako nung ano, nung may run kasi ano, patarating na ano dito, na typhoon. I mean, tapos na siya. Tumaan siya. Tapos, sabi kasi ng asawa ko, mag-grocery ako. Baka in case daw, ganito. Ganun. Matagal, matama, wala yung ano. So, ako naman, syempre, dapat kung mga kalamiti ganyan, yung bibilhin is lahat mga ano, yung hindi nasasira agad-agad na food. Kasi kung bibili ako ng mga meat, eh paano pag mawalan kami ng kuryente, eh yun nga, nawalan na talaga kami ng kuryente. So, sabi ko, dapat mga dry. So, bumibili ako ng mga noodles, mga canned goods, ganyan yung binibili ko. <laughs> Tapos, yun, ano lang siya, yung bagyo, isang araw lang siya. Isang araw lang naman siya katapos. Nawalan kami ng kuryente. I think yung kuryente, na-fix nila siya after mga ilang days, mga two days din siya na bago na-fix. So, ayun. Over-prepared ako. Ang dami pala nang nabili ko. <laughs> no choice na. Kaya hanggang ngayon, ang dami namin mga dry goods na stop. Kaya wala din naman siyang magagawa kundi tulungan niya akong kainin yun. Kaya yung mga niluluto ko. Tapos nagreklamo na siya minsan. Ikaw ba naman lutuan ng noodles every day? <laughs> Nagre-reklamo ang manino eh. Tapos na pa namin din bigas siya ng bigas, dalawang kamban bigas. Kung kala niya sa amin. Pero okay na din yun. It's better na ready ka ng ano. Ready ka kaysa magkulang. Di ba? Better yung subra kaysa sa kulang. Ganun. So, ayan. Tapos na ako naghugas. Wala na akong ibang gagawin. So, ang gagawin ko na lang is magko-coffee and kakain. Then, after that, tapos na kasi ako kahapon ng laundry. So, wala na talaga akong gagawin. Kundi magbayad ng bills and yun, magbayad ng bills ng grocery. Pagkatapos nun, tatambay na lang. Ganun. Ganun. Tapos bukas, work na naman. So, may two days off ako. Yung asawa ko, may two days off din siya. Kaso lang, 
yung off niya every Friday and Saturday. Tapos yung off ko is Monday and Tuesday. So, hindi kami same ng off. Kaya pag mga ganito, hindi kami masyadong nagkikita ng asawa ko. Kaya yun, mas, minsan talaga, nag ano, talaga kami ng one week na vacation para matasama kaming dalawa. Kasi pag everyday ganito na nasa work, work siya, bahay ako, tapos ang work ko, bahay siya. Hindi kami masyadong nagkakano, spend time together. Eh, paano kami magkakababy? <laughs> hey! So, ayun. Yan lang. Yung ganap.